ఫ్రెండ్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరానికి ఏడాదికి రెండుసార్లు నిర్వహించేటటువంటి సీటెట్ సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ నోటిఫికేషన్ని ఆల్రెడీ విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీనికి జూలైలో పరీక్ష నిర్వహించడానికి తేదీని కూడా ప్రకటించారు అలాగే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో త్వరలో టెట్ నోటిఫికేషన్ కూడా రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది సో సీటెట్ అండ్ టెట్ ఈ రెండు పరీక్షల్లో కూడా కీలకమైనటువంటి మార్పుల పరంగా కేంద్ర స్థానంలో ఉండేటువంటి సబ్జెక్టు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి సో ఇది సీటెట్లోను అదేవిధంగా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎట్లో రెండిట్లలో కూడా కేంద్ర స్థానంలో ఉండేటువంటి కాన్సెప్ట్ దీన్నే మనం సైకాలజీ అని చెప్పేసి మన రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లో మనం సైకాలజీ అనే పేరుతో దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్ని సో ఇందులో మొత్తం త్రీ యూనిట్స్ అనేవి సిలబస్లో ఉన్నాయి అవేంటి అని చెప్పేసి అంటే నెంబర్ వన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ శిశు వికాసము అదేవిధంగా లెర్నింగ్ అభ్యసనము అదేవిధంగా పెడగాగి బోధనా శాస్త్రము సో చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగిలో టోటల్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎట్లో దీని నుంచి థర్టీ మార్క్స్కి అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పెడగాగి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి నుంచి మొత్తం త్రీ యూనిట్స్ మనకి సిలబస్లో కవర్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్ వన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ దీని నుంచి మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకున్నట్టయితే అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది అలాగే సెకండ్ వన్ లెర్నింగ్ దీని నుంచి టెన్ మార్క్స్కి రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పెడగాగి దీని నుంచి సిక్స్ మార్క్స్కి రావడం జరుగుతుంది సో ఇందులో మళ్ళా ఒక్కొక్క టాపిక్లో కూడా కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్లో ఇందులో ఉండేటువంటి సబ్ టాపిక్స్ తీసుకుంటే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుదల అండ్ వికాసము అలాగే ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ వైయక్తిక భేదాలు అదేవిధంగా పర్సనాలిటీ మూర్తిమత్వము నెక్స్ట్ వన్ అడ్జస్ట్మెంట్ సర్దుబాటు మానసిక ఆరోగ్యం మెంటల్ హెల్త్ నెక్స్ట్ వన్ మెథడ్స్ టు స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర అధ్యయన పద్ధతులు సో ఫస్ట్ టాపిక్లో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి సబ్ టాపిక్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఫైవ్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుదల వికాసం రెండు ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ వైయక్తిక భేదాలు ఇందులో మళ్ళీ కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవి ఇంటెలిజెన్స్ ప్రజ్ఞ సహజ సామర్థ్యాలు యాప్టిట్యూడ్స్ క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత అభిరుచులు ఇంట్రెస్ట్స్ యాటిట్యూడ్స్ వైఖరులు ఇందులో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ అలాగే పర్సనాలిటీ నెక్స్ట్ వన్ అడ్జస్ట్మెంట్ సర్దుబాటు మానసిక ఆరోగ్యం మెంటల్ హెల్త్ అలాగే లాస్ట్ వన్ మెథడ్స్ టు స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ అలాగే సెకండ్ టాపిక్ తీసుకున్నట్టయితే లెర్నింగ్ దీని నుంచి టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇందులో కూడా మనకి త్రీ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి లెర్నింగ్లో కూడా త్రీ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి లెర్నింగ్ అభ్యసనము అలాగే రెండవది మోటివేషన్ ప్రేరణ అదేవిధంగా మూడోది మెమోరీ అండ్ ఫర్గెటింగ్ మెమోరీ అండ్ ఫర్గెటింగ్ సో దీస్ ఆర్ త్రీ టాపిక్స్ కవర్డ్ అండ్ అండర్ దిస్ లెసన్ సో ఇందులో నుంచి టెన్ మార్క్స్ మనకి రావడం జరుగుతుంది అలాగే థర్డ్ వన్ పెడగాగి ఈ పెడగాగి నుంచి సిక్స్ మార్క్స్కి వస్తుంది సో ఇందులో కూడా త్రీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ సబ్ ఏరియాస్ ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఫస్ట్ వన్ పెడగాగికల్ కన్సర్న్స్ బోధనా శాస్త్రపరమైన అంశాలు పెడగాగికల్ కన్సర్న్స్ బోధనా శాస్త్రపరమైన అంశాలు అదేవిధంగా స్పెషల్ నీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్ 
एंड लीडरशिप गाइडेंस एंड काउंसलिंग नेक्स्ट आर टी टू थाउजेंड नईन एंड एन सी एफ टू थाउज फाइव सो दीज आर्पिक अंडर पेडगागी सो ई चैल डेवलपमेंट अं पेडगागी सीटेट अंड स्टेट गवर्नमेंट एट अत्यधिक मारकल जरूर काबटी और मुख्यमंत्री एरिया टापिक संबंधी रेजा की प्रिपेर अदा त्वर में जरगो सीटेट एग्जामे अट देम टाइम स्टेट गवर्नमेंट एट की एवरते इंग्ली विद्यार्थुलेवर प्रिपेर अवतारो मीडियम अंड इंग्ली विद्यार्थुदर दृष्टि उच्चकोनी रे लांग्वेजेस अर्थम विधा पाठ्यांशाली कवर् जरूर सो इंत मोद फस्ट वन वाट सैकालजी अने का दी स्टार्ट इंत मोद टापिक मन मेथड्स टू स्टडी आफ् बिहेवियर अने पाठ्यांशी फस्ट वन मन स्टार्ट जरूर दो सो फर्स्ट वन मेथड्स टू स्टडी आफ बिहेवियर सो मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन पद्धत सो मेथड्स टू स्टडी आफ बिहेवियर सो ई मेथड्स टू स्टडी आफ बिहेवियर अने अंशाल गुरी मन तेसा की मुं असल सैकालजी अने देन गुरी स्टडी चुनी आ सैकालजी एला डेवलपार आ सैकालजी देन गुरी स्टडी चो दिन स्टडी चे मेथड्स ये उन्ने विषयान मन परशीलते फस्ट सैकालजी सैकालजी अने ये लांग्वेज वर्ड मन मनोविज्ञान शास्त्र मनोविज्ञा शास्त्रा इंग्ली सैकालजी अच्छे मेन सो ई सैकालजी अने इंग्ली वर्ड टू ग्रीक वर्ड्स नीचे वे सो दे आर् सैकी अंड लागो द वर्ड सैकालजी डेरइव फ्रम दू ग्रीक वर्ड्स दे आर् सैकी अंड लागो सैकालजी अने आंग्ल पदों सैकी मरी लागो अने रे ग्रीक पदार सो सैकी मीन सोल आत्म लागो मीन स्टडी अध्ययन सो सैकालजी अने वर्ड रे ग्रीक वर्ड वेपे सैकी अंड लागो द वर्ड सैकालजी डेरइव फ्रम दू ग्रीक वर्ड दे आर् सैकी अंड लागो सो सैकी मीन सोल आत्म लागो मीन स्टडी अध्ययन सो अकॉर्ंग टू दटमोलाजिकल आरिजन सो एटमोलाजिकल आरिजन मीन द मीन गिविंग थ्रू दर्शन आफ प्रोनौनसीयेषन सो मन पल के विधा ने बटी वे अर्थाएं एटमोलाजिकल आरिजन चाहूं सो अकॉर्ंग टू दटमोलाजिकल आरिजन सैकालजी मीन स्टडी आफ सोल स्टडी आफ सोल आत्म अध्ययन चेसे शास्त्र आत्म अध्ययन चेसे शास्त्र अच्छे सैकालजी अने सोल आत्म अध्ययन चेस्टन तारी मेन पर्सन एवर अरिस्टाटि सो द स्टेट फस्ट वाज मेन बै अरिस्टाटि विच स्टेट सैकालजी मीन स्टडी आफ सोल सैकालजी अने आत्म अध्ययन चीजें फस्ट मेन एवर अरिस्टाटि सो हरिस्टाटि मेन दिश इन हिज बुक् डी एनिमा इन हिस्स बुक् डी एनिमा सो अरिस्टाट तन ओक बुक् डी एनिमा अने बुक् सैकालजी अने आत्म अध्ययन चुनी स्टडी आफ सोल से मेन जी 
కొంతకాలానికి మనకి ఒక్కసారిగా వీ కన్సిడర్డ్ సైకాలజీ యాజ్ సైన్స్ మనం సైకాలజీని సైన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం మరి దేన్నైనా మనం సైన్స్గా కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పేసి అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రూఫ్ దానికి ఖచ్చితంగా ఏం కావాలండి ప్రూఫ్స్ అనేవి కంపల్సరీగా కావాలి మరి సైకాలజీ దేన్ని స్టడీ చేస్తుంది సోల్ ఆత్మను స్టడీ చేస్తుంది మరి ఆత్మకు మనం ఏమైనా ప్రూఫ్స్ చూపించగలమా చూపించలేం కాబట్టి దిస్ డెఫినేషన్ వాజ్ రిజెక్టెడ్ ఏ డెఫినేషన్ రిజెక్ట్ చేయబడింది సైకాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ సోల్ అనేటువంటి డెఫినేషన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి కాంట్ ఏ జర్మన్ సైకాలజిస్ట్ కాంట్ వాజ్ ఏ ఏ పారా సైకాలజిస్ట్ బిలాంగ్స్ టు జర్మనీ కంట్రీ సో జర్మనీ దేశానికి చెందిన పారా సైకాలజిస్ట్ అయినటువంటి కాంట్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే సైకాలజీ స్టడీ ఆఫ్ మైండ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో సైకాలజీ అని చెప్పేసి అంటే స్టడీ ఆఫ్ మైండ్ అని చెప్పేసి డిఫైన్ చేశారు సో మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది మనస్సును అధ్యయనం చేయు శాస్త్రము సైకాలజీ ద స్టడీ ఆఫ్ మైండ్ మనస్సును అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఎవరని చెప్పేసి అంటే జర్మనీ దేశానికి చెందినటువంటి కాంట్ అనేటువంటి సైకాలజిస్ట్ అయితే ఈ డెఫినేషన్ కొంతకాలం కంటిన్యూ చేశారు బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దిస్ డెఫినేషన్ ఆల్తో రివ్యూడ్ బై సమ్ పర్సన్స్ ఈ నిర్ ఈ నిర్వచనం కూడా కొంతమంది పర్సన్స్ చేత రివ్యూ చేయబడింది సో రివ్యూ చేసినట్టయితే వాట్ వీ రిజెక్టెడ్ బిఫోర్ సైకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ సోల్ వై వీ రిజెక్టెడ్ దిఫ్ డెఫినేషన్ దట్ మీన్స్ సోల్ డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ వీ కాన్ షో ఎనీ ప్రూఫ్స్ ఫర్ ద సోల్ సో అలాగే మరి ఇప్పుడు ఏ డెఫినేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసాం మనం సైకాలజీ ద స్టడీ ఆఫ్ మైండ్ మనస్సును అధ్యయనం చేయు శాస్త్రము అనే డెఫినేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసాం మరి కెన్ వీ ప్రూవ్ కెన్ వీ షో ఎనీ ప్రూఫ్స్ టు ద మైండ్ మనం మైండ్కి మాత్రం ఏమైనా ఆధారాలు చూపించగలమా సో మైండ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మైండ్కి ఏమైనా ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందా సో మైండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెంటల్ పార్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ నాట్ ఏ ఫిజికల్ పార్ట్ మైండ్ ఈజ్ ఏ మెంటల్ పార్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ నాట్ ఏ ఫిజికల్ పార్ట్ సో మరి ఎప్పుడైతే మరి మెంటల్ పార్ట్ అన్నామో దీనికి కూడా ఎలాంటి ప్రూఫ్ కూడా లేదని చెప్తాం సో కాబట్టి దిస్ డెఫినేషన్ ఆల్సో రిజెక్టెడ్ దిస్ డెఫినేషన్ ఆల్సో రిజెక్టెడ్ నెక్స్ట్ సో ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ సో ఇన్ ద మోడర్న్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద సైకాలజీ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ విల్ హెల్మ్ ఊంట్ a german psychologist so germany desaniki chendina tavanti wilhelm hunt leap jig ane tavanti oka city lo he established a psychological laboratory he established a psychological laboratory సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఏ జర్మన్ సైకాలజిస్ట్ జర్మనీ దేశానికి చెందినటువంటి విల్ హ్యాల్ ఊంట్ సో లీప్ జిగ్ అనేటువంటి ఒక సిటీలో సైకలాజికల్ ల్యాబరేటరీ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రయోగశాల సైకలాజికల్ ల్యాబరేటరీ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రయోగశాలను ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఎవరని చెప్పేసి అంటే విల్ హెల్ప్ ఉంట్ సో ఈయన ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడని చెప్పేసి అంటే హీ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ల్యాబరేటరీ అండ్ ట్రై టు స్టడీ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ సో ట్రై టు స్టడీ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ సో వ్యక్తుల యొక్క స్వభావాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి వ్యక్తుల యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు విల్ హెల్ప్ ఉంట్ వ్యక్తుల యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడానికి అధ్యయనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎవరని చెప్పేసి అంటే విల్ హెల్ప్ ఉంట్ సో ఈయన ల్యాబరేటరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అనేక మంది పైన రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈయన తన సహచరుడైనటువంటి తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి విలియం జేమ్స్తో కలిసి విలియం జేమ్స్ బిలాంగ్స్ టు యుఎస్ఏ సో విలియం జేమ్స్ బిలాంగ్స్ టు యుఎస్ఏ అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి విలియం జేమ్స్తో కలిసి హీ గివెన్ ఏ క్లియర్ డెఫినేషన్ అబౌట్ సైకాలజీ సో దట్ వాజ్ సైకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ సైకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ 
కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ సో వ్యక్తిలోని చేతనత్వాన్ని అధ్యయనం చేయ శాస్త్రమే మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రము వ్యక్తిలోని చేతనత్వాన్ని అధ్యయనం చేయ శాస్త్రమే మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రము ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఎవరు అని చెప్పేసి అంటే విలియం ఊంట్ అండ్ విలియం జేమ్స్ సో ల్యాబొరేటరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అలాగే వ్యక్తుల యొక్క నేచర్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఎవరని చెప్పేసి అంటే మాత్రం విల్హెల్ ఊంట్ బట్ ద డెఫినేషన్ దట్ వాస్ సైకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ గివెన్ బై విల్హెల్ ఊంట్ అండ్ విలియం జేమ్స్ సో ఈ డెఫినేషను చాలా వరకు చాలామంది యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ డెఫినేషన్ కంటిన్యూ అవుతుండగా సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ belongs to Austria. So, a Austrian doctor, Sigmund Freud, introduced a theory that was unconscious motivational theory. So, Sigmund Freud in 20, Austria is a doctor in the world of the world. He is a doctor in the world of the world. అదేంటని చెప్పేసి అంటే అన్కాన్షియస్ మోటివేషనల్ థీరీ అచేతన ప్రేరణా సిద్ధాంతము అన్కాన్షియస్ మోటివేషనల్ థీరీ అచేతన ప్రేరణా సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఏంటండి ఆ థీరీ సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ విల్హెల్ ఊంట్ అండ్ విలియం జేమ్స్ బోత్ ఆర్ గివెన్ ద డెఫినేషన్ అబౌట్ సైకాలజీ దట్ వాస్ సైకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ వ్యక్తిలోని చేతనత్వాన్ని అధ్యయనం చేయ శాస్త్రం అన్నాం సో మరి ఏంటంటే అసలు చేతనత్వం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి తన చుట్టూ ఉండే పరిసరాల్లో ఉండేటువంటి ఉద్దీపనలకు ర రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలిగేటువంటి స్టేజ్ ఏమని చెప్తామని అంటే కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం తన సరౌండింగ్లో ఉండేటువంటి స్టిములస్ ఏదైతే చేంజెస్ వచ్చాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఒక దగ్గర కూర్చొని చదువుతున్నాడు వాడి పక్కన ఏదో పెద్ద శబ్దం వచ్చింది సో శబ్దం వచ్చిన వాడు కూర్చొని చదువుతూ ఉన్నాడు అనుకోండి అంటే అక్కడ జరిగేటువంటి అక్కడ స్టిములస్ చేంజెస్ వాడు రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నట్ట ఇవ్వలేనట్టు సో కాబట్టి అది లైవ్లో యాక్టివ్గా ఉన్నప్పటికి కూడా హీ వాజ్ నాట్ ఇన్ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఒక వ్యక్తి తన చుట్టూ ఉండే సరౌండింగ్లో ఉండేటువంటి స్టిములస్కి రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలిగేటువంటి స్టేజ్ ఏమని చెప్తామంటే కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అయితే సెగ్మెంట్ ఫ్రైడ్ ఏం చెప్పాడంటే హీ ప్రపోజ్డ్ ద థీరీ దట్ వాస్ అన్కాన్షియస్ మోటివేషనల్ థీరీ సో అకార్డింగ్ టు దట్ ఫ్రాయిడ్ ఏం చెప్తారంటే ఒక పర్సన్ గురించి మనం ఒక పర్సన్ యొక్క నేచర్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఆయన యొక్క కాన్షియస్ స్టేజ్ను మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయకూడదు సో ఎందుకంటే ఏ పర్సన్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కాన్షియస్నెస్లో ఉండడు మరి అలాగని చెప్పి కాన్షియస్నెస్ లేని స్టేజ్లో ఉండేటప్పుడు కూడా కొన్ని బిహేవియర్స్ చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ ఇన్ ఈ టైంలో కూడా కొంత బిహేవియర్స్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది సో నిద్రలో మాట్లాడడం అదేవిధంగా నిద్రలో నడవడం అదేవిధంగా ఇలాంటి బిహేవియర్స్ అన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది మరి ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక పర్సన్ గురించి మనం డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఆ అన్కాన్షియస్ బిహేవియర్స్ను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్తాడు సిగ్మన్ ఫ్రాయి సో ఓన్లీ కాన్షియస్ నేచర్ మాత్రమే స్టడీ చేయడం కాదు అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో ఉండేటప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క నేచర్ని స్టడీ చేస్తేనే ఒక పర్సన్ గురించి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాము సో కేవలం చేతనత్వంలో ఉండేటువంటి అంశాలు మాత్రమే కాకుండా అతను చేతనత్వంలో లేని స్థితిలో ఉండేటప్పుడు కూడా అతని యొక్క నేచర్ని మనం పరిశీలించాలి అని చెప్పేసి చెప్తారు సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ సో ఎప్పుడైతే ఫ్రాయిడ్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టాడో సో దిస్ డెఫినేషన్ ఆల్సో లాస్ట్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సో ఈ డెఫినేషన్ కూడా తన యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ని లాస్ అయిందని చెప్పేసి మనం చెప్తాం సో ఫైనల్గా ఎన్ ఇంగ్లాండ్ సైకాలజిస్ట్ విలియం మెక్డూగల్ belongs to England. So, he introduced a word that was behavior. So, England is the name of William MacDougall. Behavior is the name of a word that is introduced. England is the name of William MacDougall. Behavior is the name of a word that is introduced. So, behavior means the every action done by the individual is called 
as behavior so the every action done by the individual is called as behavior so జీవి చేసే లేదా వ్యక్తి చేసేటటువంటి ప్రతి పనిని కూడా మనం ఏమని చెప్తామంటే ప్రవర్తన సో తింటున్నాం నడుస్తున్నాం మాట్లాడుతున్నాం సో ఆల్ వాకింగ్ స్లీపింగ్ డ్రింకింగ్ రీడింగ్ థింకింగ్ ఇమాజినేషన్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ సో ద ఎవ్రీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిహేవియర్ so he behavior in a word never introduced say sir william mcdougall introduced cheyadam jarigindi so based on this he behavior in a word ni eppudaithe introduce chesaro deenni base cheskoni an american psychologist j b watson belongs to america an american psychologist j b watson so given a clear definition about the psychology that was psychology means a scientific study of behavior psychology means a scientific study of behavior so pravartanano shastriyanga adhyayanam cheyu shastrame manovijnana shastramo psychology means a scientific study of behavior pravartanano shastriyanga adhyayanam chese atuvanti shastranni manem em cheptam ante manovijnana shastramo ani cheppes cheptam so ee nirvachanam ichindi evarante jb watson so final ga what is the definition of psychology ani cheppes ante psychology is the scientific study of the behavior pravartanano shastriyanga adhyayanam cheye shastrame manovijnana shastramo ani cheppes cheptam anamata ante starting nunchi manam consider chesinataithe సైకాలజీ యొక్క డెఫినేషన్స్లో రకరకాల చేంజెస్ అనేవి రావడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ సైకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ సోల్ అన్నాం దీన్ని రిజెక్ట్ చేసాం నెక్స్ట్ సైకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ మైండ్ అన్నాం దీన్ని కూడా రిజెక్ట్ చేసాం తర్వాత సైకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అన్నాం దీన్ని కూడా రిజెక్ట్ చేసాం తర్వాత ఫైనల్గా సైకాలజీ అని చెప్పేసి అంటే స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ అని చెప్పేసి చెప్తాం ముందుగా ఆత్మ అనుకున్నాం అది శాస్త్రబద్ధంగా పరిశీలించడానికి వీల్లేదు కాబట్టి తిరస్కరించాం తర్వాత మనస్సు అన్నాం అది కూడా శాస్త్రబద్ధంగా పరిశీలించడానికి వీల్లేదు కాబట్టి తిరస్కరించాం ఆ తర్వాత చేతనత్వం అన్నాం దాన్ని కూడా మనం రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఫైనల్గా దేన్ని ప్రవర్తన మాత్రం నిలుపుకుంది అని చెప్పేసి చెప్తాం అందుకే ఇన్ని రకాలుగా డెఫినేషన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ సైకాలజీ యొక్క డెఫినేషన్ గురించి మనకి ఆర్ఎస్ ఉడ్వర్త్ అనే వ్యక్తి క్రిటిసైజ్ చేస్తూ మాట్లాడతాడు ఆర్ఎస్ వుడ్వర్త్ సో ఈయన ఏం చెప్తాడని చెప్పేసి అంటే సైకాలజీ ఫస్ట్ లాస్ట్ హిజ్ సోల్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ హిజ్ మైండ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ హిజ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఫైనల్లీ స్టాండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ బిహేవియర్ సో సైకాలజీ ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇట్స్ సోల్ అండ్ దెన్ మైండ్ అండ్ దెన్ కాన్షియస్నెస్ finally it stands on behavior so manovijnana shastramu munduga tana atmanu taruvata manassunu taruvata chetanatvanni kolpoyi chevaraga pravartana maatram nilupukundi ani chamatkaristho cheppindi avaru cheppesante rs woodworth so idi final ga psychology anedi denin adhyayanam chestundi ani cheppesante స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తాం మరి ఈ బిహేవియర్ని స్టడీ చేస చేస్తుందని చెప్పాం కాబట్టి ఈ బిహేవియర్ని స్టడీ చేయడం కోసం దేర్ ఆర్ డిజైన్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ టు స్టడీ ఆఫ్ ద బిహేవియర్ సో సైకాలజీ బిహేవియర్ని స్టడీ చేస్తుందని చెప్పాం కాబట్టి ఈ బిహేవియర్ని స్టడీ చేయడం కోసం నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది వాటిలో ఫస్ట్ వన్ మన బిహేవియర్స్ మెథడ్స్ చూసుకున్నట్టయితే వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద సైకాలజీ టు స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ సో ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేయడం కోసం మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో రూపొందించబడినటువంటి పద్ధతులు ఏవి అని తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ introspection method antah parisilana paddhati 
సెకండ్ వన్ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ పరిశీలన పద్ధతి థర్డ్ వన్ కేస్ స్టడీ మెథడ్ వ్యక్తి చరిత్ర పద్ధతి ఫోర్త్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ప్రయోగాత్మక పద్ధతి ఫిఫ్త్ వన్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ పరిపృచ్ఛ పద్ధతి సిక్స్త్ వన్ లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్ అనుదైర్ఘ్య పద్ధతి క్రాస్ సెక్షనల్ మెథడ్ సంకీర్ణ విభాగాల పద్ధతి సో ప్రవర్తన అధ్యయనం చేసే పద్ధతుల్లో బి ప్రధానమైనవి ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అంత పరిశీలన పద్ధతి అలాగే అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ పరిశీలన పద్ధతి కేస్ స్టడీ మెథడ్ వ్యక్తి అధ్యయన పద్ధతి ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ప్రయోగాత్మక పద్ధతి ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ పరిపృచ్ఛ పద్ధతి లాంగిట్యూడ్నల్ మెథడ్ అనుదైర్ఘ్య పద్ధతి క్రాస్ సెక్షనల్ మెథడ్ సంకీర్ణ విభాగాల పద్ధతి సో ఈ మెథడ్స్ని మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో సైకాలజీలో స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేయడం కోసం ఇవి ఉపయోగిస్తామని చెప్పేసి చెప్తాం సో వీటిలో ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అంత పరిశీలన పద్ధతి సో ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ దీన్నే అంత పరిశీలన పద్ధతి అని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఈ పద్ధతి అనేది మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో బిహేవియర్ని స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి యాన్షియంట్ మెథడ్ పురాతన పద్ధతి ఆర్ ప్రాచీన పద్ధతి అని చెప్పేసి చెప్తాం సో దీన్ని బిహేవియర్ని స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగించే పద్ధతుల్లో వెరీ యాన్షియంట్ మెథడ్ ఆర్ పురాతనమైన పద్ధతి అని చెప్పేసి చెప్తాం సో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సెయింట్ అగస్టీన్ బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ సో అంత పరిశీలన పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టిన వాడు ఇటలీ దేశానికి చెందినటువంటి సెయింట్ అగస్టీన్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్లో జర్మనీ దేశానికి చెందిన విల్హెల్మ్ ఓంట్ ఒక ల్యాబొరేటరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు అని చెప్పేసి చెప్పాం ఆ ల్యాబొరేటరీనే సైకలాజికల్ ల్యాబొరేటరీ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రయోగశాల అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం ఆ సైకలాజికల్ ల్యాబొరేటరీలో ఆయన ఇండివిజువల్స్ వ్యక్తుల యొక్క నేచర్ని స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆ ప్రయత్నం చేయడం కోసం ఆయన ఉపయోగించిన పద్ధతి ఏది అని చెప్పేసి అంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అంత పరిశీలన పద్ధతి అని చెప్పేసి చెప్తాం సో అంత పరిశీలనని ఇంగ్లీష్లో మనం ఇంట్రోస్పెక్షన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం ఈ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ సో ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఈ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనే ఇంగ్లీష్ వర్డ్ రెండు లాటిన్ పదాల కలయిక వల్ల వచ్చింది సో అవి ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఇంట్రో అండ్ స్పియర్ ద వర్డ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనేది రెండు లాటిన్ పదాల కలయిక వల్ల వచ్చింది ఏ భాషా పదాలు లాటిన్ వర్డ్స్ సో ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనేది ఇంగ్లీష్ పదము ఇది రెండు లాటిన్ పదాల కలయిక వల్ల వచ్చింది ఏంటో రెండు లాటిన్ పదాలు అంటే ఒకటి ఇంట్రో రెండోది ఏంటంటే స్పియర్ అని చెప్పేసి చెప్తాం మరి ఇంట్రో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్వాడ్ వ్యక్తి యొక్క అంతరంగం మరి స్పియర్ అంటే లుక్ ఇన్ టు తొంగి చూడటం 
సో ఇంట్రో అంటే వ్యక్తి యొక్క అంతరంగం స్పియర్ అంటే లుక్ ఇన్ టు తొంగి చూడడం అని చెప్పేసి చెప్తాం సో మరి శబ్దార్థం ప్రకారము ఎటమలాజికల్ ఆరిజన్ ప్రకారము ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంటే అంతరంగాన్ని తొంగి చూడడం సో ఇక్కడ అంతరంగాన్ని తొంగి చూడడం అని చెప్పేసి అంటే ఎవరి అంతరంగాన్ని తొంగి చూడడం ఒక వ్యక్తి యొక్క అంతరంగాన్ని తొంగి చూడడం సో ఒక వ్యక్తి యొక్క అంతరంగాన్ని ఎప్పుడు తొంగి చూడడం అంటే ఒక సిచ్యువేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు ఒక సన్నివేశంలో పాల్గొనేటప్పుడు ఒక అనుభవాన్ని పొందేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని అక్వైర్ చేసేటప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో అంతర్గతంగా జరిగేటటువంటి అనుభవాలు అనుభూతుల్ని పరిశీలించడాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంత పరిశీలన అని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఒక సన్నివేశంలో పాల్గొనేటప్పుడు ఒక అనుభవాన్ని పొందేటప్పుడు ఒక వ్యక్తిలో కలిగేటటువంటి అనుభవాల్ని అనుభూతుల్ని పరిశీలించడాన్ని మనం అన్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంత పరిశీలన అని చెప్పేసి చెప్తాం అయితే మరి ఒక వ్యక్తిలో కలిగేటటువంటి అనుభవాలు అనుభూతుల్ని ఎవరు పరిశీలించగలరు అని చెప్పేసి అంటే ఓన్లీ ఆ వ్యక్తి మాత్రమే పరిశీలించగలడు అంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్లో అబ్జర్వరు అండ్ అబ్జర్వ్ యూఈ రెండు కూడా సేమే పరిశీలించేది పరిశీలించబడేది రెండు కూడా ఒక్కరే సో ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్లో పరిశీలించేది అండ్ పరిశీలించబడేది రెండు కూడా ఒక్కరే అంటే ఒక వ్యక్తి తాను ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్లో పాల్గొనేటప్పుడు ఒక సన్నివేశంలో పాల్గొనేటప్పుడు ఒక అనుభవాన్ని పొందేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని అక్వైర్ చేసేటప్పుడు తన మనసులో కలిగినటువంటి అనుభవాలు అనుభూతులన్నీ కూడా తనకు తానుగా పరిశీలించుకొని తన మనస్సు యొక్క స్వభావాన్ని తానే తెలుసుకోవడాన్ని ఏమని చెప్తామంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంత పరిశీలన అని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఒక వ్యక్తి ఒక సినిమా చూస్తున్నాడు సో ఒక సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఆ అతని మనసులో ఏ అనుభవాలు అయితే కలుగుతున్నాయో ఆ వ్యక్తికి మాత్రమే తెలుస్తాయి అలా ఆ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు తన మనసులో కొన్ని అనుభవాలను తనకు తానుగా పరిశీలించుకొని తన మనస్సు గురించి తాను తెలుసుకోవడాన్ని ఏమని చెప్తామంటే అంత పరిశీలన అని చెప్పేసి చెప్తాం మరి ఆ వ్యక్తి గురించి తాను తెలుసుకోవడాన్ని అంత పరిశీలన అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం మరి ఆ వ్యక్తి గురించి మనం ఎలా తెలుసుకుంటామని చెప్పేసి అంటే ఆ సన్నివేశంలో పాల్గొనేటప్పుడు అనుభవాన్ని పొందేటప్పుడు తనలో కలిగినటువంటి అనుభవాలు అనుభూతులన్నీ కూడా అతడు బయటికి నోటు ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సో నోటు ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాన్నే ఇంట్రోస్పెక్షన్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అంత పరీక్షణ నివేదిక అంత పరీక్షణ నివేదిక అని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఒక సన్నివేశంలో పాల్గొనేటప్పుడు ఒక అనుభవాన్ని పొందేటప్పుడు తనంతట తానుగా తనకు తానుగా పరిశీలించుకున్నటువంటి అనుభవాలు అనుభూతులన్నీ కూడా తానే బయటికి వివరించి చెప్తాడు ఆ తానే బయటికి వివరించి చెప్పడాన్ని ఏమని చెప్తామంటే అంత పరీక్షణ నివేదిక ఇంట్రోస్పెక్షన్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం ఆ నివేదిక ఆధారంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వభావాన్ని మనం తెలుసుకుంటాము సాధారణంగా ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ని దేనికోసం ఉపయోగిస్తామని చెప్పేసి అంటే అంతర్గత మనస్సును అధ్యయనం చేయడానికి టు స్టడీ ఇంటర్నల్ మైండ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ సో సాధారణంగా అంత పరీక్షణ పద్ధతిని దేనికోసం ఉపయోగిస్తామంటే టు స్టడీ ఇంటర్నల్ మైండ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ వ్యక్తి యొక్క అంతర్గత మనస్సును అధ్యయనం చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తామని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఈ విధంగా అంత పరిశీలన పద్ధతిలో ఒక వ్యక్తి ఒక సన్నివేశంలో పాల్గొనేటప్పుడు ఒక అనుభవాన్ని పొందేటప్పుడు తన మనసులో కలిగేటువంటి అనుభవాలు అనుభూతుల్ని తనకు తానుగా పరిశీలించుకొని తన మనస్సు యొక్క స్వభావాన్ని తానే తెలుసుకోవడాన్ని అంత పరిశీలన పద్ధతి అని చెప్పేసి చెప్తాం మరి ఆ వ్యక్తి తన మనసులో కలిగిన అనుభవాలు అనుభూతులు ఇవన్నీ కూడా బయటికి వ్యక్తీకరిస్తే దాని ఆధారంగా ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన స్వభావాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ వ్యక్తీకరించేటువంటి అంశాలని మనం ఏమని పేర్కొంటామంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్ రిపోర్ట్ అంత పరీక్షణ నివేదిక అని చెప్పేసి చెప్తాం సాధారణంగా ఈ పద్ధతిని దేనికోసం ఉపయోగిస్తామంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఇంటర్నల్ మైండ్ని అంతర్గత మనస్సును అధ్యయనం చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో అంత పరీక్షణ పద్ధతిలో అబ్జర్వ్ చేసేది తానే అబ్జర్వ్ చేయబడేది కూడా రెండు కూడా ఒక్కరే అని చెప్పేసి చెప్తాం ఈ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ని తొలిసారిగా 
लाबोरेटरी यूज विलहेलम ऊंट सो दी प्रयोगशा फस्ट टाइम लाबोरेटरी यूजर चेपे विलहेलम ऊंट अंत परशील पद्धति प्रयोगशाल तारीग उपयोग विलहेलम ऊंट चेप्त इंट्रोस्पेक्ष मेथड प्रवेश पेटे सेंट अगस्टी दी तारी प्रयोगशाल उपयोग विलहेलम ऊंट चेप्त अलागे अंत परशील पद्धति परशीदी वाड़े परशील बड़ेदी वे अंत इंदोल व्यक्ति तन परशील काबट्टी पद्धति स्वीय परशील अना उवर्त सफ अबर्वे सो इंट्रोस्पेक्ष मेथड ने सफ अबर्वे पेवर चपेसे उडवर्थ सो एंक इंत परशील परशील बड़ेदी इधर वक्र काबी तन तुम परशील काबी दी स्वीय परशील वर्णचार उडवर्थ इधी अंत परीक्षण पद्धति सो मरी अंत परीक्षण पद्धति वाल लाभाले अदे विधि दीन ओक उपयोग अदे विधा नष्टे विषयानी परशीलते अंत परशील पद्धति या मेरी गुणाल मन तस्कते इध चलाजीएस्ट अं सिंपलैस्ट मेथडन चेप्त तेलीक मरी सुलभम पद्धति एंकंटे परशील वाड़े परशील बड़ेदी वाड़े काबटी इध चला तेलीक सुलभम पद्धति चेप्त सिंपलैस्ट अंजीएस्ट मेथड चेप्त अलागे एक्ना ये समय दीन उपयोग सो परशील सन्वेश पागने मैं उपयोगस्ता का बट्टी एक्ना सर एनी टाइम एट एनी वेर सो इट कैन बी यूज एट एनी टाइम एट एनी वेर एक्ना ये समय में सर दी उपयोग अला मेथड उपयोगी टीचर तन ओक बोधना पद्धत मेरूपरचान अवकाश उ उपाध्याय पाठ चपेटपड़े विद्यारथी ओक स्वभा विद्यारथी ओक प्रवर्तन चूस तरह तन पाठ में एवं मारपल अवसरमे चुस्कान तनक तानुको विद्यार्थी ने बटी ओक स्वभा तन बोधन मारपल की अवकाश उ अला पद्धति बैठक की चुपनी इतर तो चुपने अंश एक्सपीरियस अनकाशिस् एक्सपीरियस सैक्सुअल एक्सपीरियस इवन पद्धति व्यक्ति अध्ययन चुस्कुन चेप्त इवी इंट्रोस्पेक्ष मेथड या मेरीटे मरी इंट्रोस्पेक्ष मेथड मेथड या दोषा डी मेरी मनकते फस्ट वन मेथड या प्रधानमंत्री डी मेरीटे सबजक्टिविटी आत्माश्रयता यह मेथड या प्रधानमंत्री डीमेटे सबजक्टिविटी पद्धति कल मुख्यमंत्री लक्षण आत्माश्रयता अंत यह पद्धति मन कंप्लीट डिपेंड्स अपन द सबजक्ट अटे पद्धति व्यक्ति गुरी मन तेजे एलाक बेस्ड आंट्रोस्पेक्ष रिपोर्ट अंत परीक्षण निवेदिक बटे मन तेजी सो अंत परीक्ष निवेदिक एवर चार आते चा सो इधी आ व्यक्ति तन अंतरंग जगह विषय बैठक व्यक्तम चेता सो मरी वो चिंती रईटा रा विषयानी मन निरूपा की मन दर एला सोर्स उड़ा सो काबी इंत कंप्लीट व्यक्ति चप्पी सामचार पैने आधार पड़ा तप दाँ विधा मैं निरूपूम दीने मैं चुप्ता सबजक्टिविटी आत्माश्रयता अच्छा अलागे सैकंड वन पद्धति सो लांग्वेज डिफेक्ट भाषा लोपाल अटे मेथड व्यक्ति मैं एला स्टडी चस्ता तन मन मन कल अभवा अभूत बैठक व्यक्तम चस्ते तन मन कल अभवा अभूत बैठक व्यक्तम चस्ते दाने आधार व्यक्ति ओक स्वभा मैं तेज अब बैठक व्यक्तम चयते अटे चिंतर मूगवा माटर जंतु पक्षुला भाषा लोपाल कल व्यक्त माटर अटे 
మాట్లాడలేని వారిని ఎవరిని కూడా ఈ పద్ధతిలో మనం స్టడీ చేయలేము లాంగ్వేజ్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ఈ మెథడ్లో మనం స్టడీ చేయలేమని చెప్పేసి చెప్తాం అలాగే చేంజ్ ఇన్ ఎమోషన్స్ సో ఉద్వేగాలలో మార్పులు ఈ పద్ధతి యొక్క మరొక ముఖ్యమైన డ్రాబ్యాక్ ఏంటని చెప్పేసి అంటే చేంజ్ ఇన్ ఎమోషన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం ఉద్వేగాల్లో మార్పులు అంటే మనం జనరల్గా ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్లో ఒక పర్సన్ని స్టడీ చేయాలంటే వెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అతడు సన్నివేశంలో పాల్గొనేటప్పుడు సన్నివేశం అనుభవాన్ని పొందేటప్పుడు మనం స్టడీ చేయాలి కానీ మనం సాధారణంగా సన్నివేశం అయిపోయిన తర్వాత అని చెప్పేసి అడుగుతాం సో జనరల్గా సన్నివేశంలో పాల్గొనేటప్పటికీ సన్నివేశాన్ని వివరించేటప్పటికీ ఉద్వేగాల్లో మార్పులు వస్తాయి సో మరి ఆ ఉద్వేగాల్లో వచ్చేటువంటి మార్పుల వల్ల వ్యక్తి యొక్క వాస్తవ ప్రవర్తనను మనం అధ్యయనం చేయలేమని చెప్పేసి చెప్తాం ఇవి అంత పరిశీలన పద్ధతిలో ఉండేటువంటి లోపాలు అందుకే అంత పరిశీలన పద్ధతిని విమర్శిస్తాడు అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి విలియం జేమ్స్ ఏమని అని చెప్పేసి అంటే అంత పరీక్షణ పద్ధతిలో ఒక వ్యక్తిని అధ్యయనం చేయడము అంటే గిరగిర తిరుగుతున్న బొంగరాన్ని ఆపి ఇది ఎంత వేగంతో తిరుగుతుందో చూడడము అని అర్థం అని సో బొంగరం ఎంత వేగంతో తిరుగుతుందో చూడాలి అంటే తిరుగుతున్నప్పుడు చూడాలి కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఆపేసి ఇది ఎంత వేగంతో తిరుగుతుందో చూడడం అని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఈ విధంగా అంత పరిశీలన పద్ధతిని విమర్శించిన వాడు విలియం జేమ్స్ అంత పరిశీలన పద్ధతిని విమర్శించిన వాడు విలియం జేమ్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం